তো যেসব ব্যাকটেরিয়াকে আমরা বেশ ভয় পাই একটা হচ্ছে এমআরএসএ একটা হচ্ছে গিয়ে সুরোমোনাস এদের বিরুদ্ধে খুব কম অ্যান্টিবায়োটিকই কাজ করে তো এর জন্য আমরা এদেরকে ভয় পাই এবং এদের পোটেন্সি বেশ হাই এবং তিন নম্বর হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম বেটা ল্যাকটেমেজ প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া তো এমআরএসের বিরুদ্ধে খুব ভালো কাজ করে আমাদের পার্সোনাল অভিজ্ঞতা ভালো হচ্ছে ভ্যানকোমাইসিন যেটা ইন জেনারেল গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেই ভালো কাজ করে ভ্যানকোমাইসিন মেরোপেনাম সরি নট মেরোপেনাম নট মেরোপেনাম ভ্যানকোমাইসিন দেন উই হ্যাভ টু সাম এক্সটেন্ড ক্লিনডামাইসিন অ্যান্ড লিনেজোলিড এরা কিন্তু ইন জেনারেল গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে খুব ভালো কাজ করে হুম ভ্যানকোমাইসিন ক্লিনডামাইসিন লিনেজোলিড হ্যাঁ এরা শুধু এমআরএসের বিরুদ্ধে না যে কোনো ভ্যানকোম যে কোনো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বেশ ভালো কাজ করে সুডোমোনাসের বিরুদ্ধে কাজ করে মেরোপেনাম দ্য ম্যাজিক অ্যান্টিবায়োটিক দেন উই হ্যাভ দ্য পাইপেরাসিলিন ট্যাজো ব্যাকটাম অ্যান্ড লাইক সিপ্রোফ্লক্সাসিন বেশ সিপ্রোফ্লক্সাসিন অ্যান্ড অলসো অ্যামিকাসিন জেন্টামাইসিন হ্যাঁ এরা বেশ ভালো কাজ করে সুডোমোনাসের জন্য আর এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম বেটা ল্যাকটামেজ এগেনস্টে আমাদের অনেক সময় ইসে করতে হয় কাজ করতে হয় তো ওগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যেমন এক্সটেন্ড স্পেকট্রাম এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম বেটা ল্যাকটামেজ এগেনস্টে মেরোপেনেমটা কাজ করে আমরা সাধারণত যেটা দেখা যায় হ্যাঁ তো এখন আমাদের যেটা চিন্তা করতে হবে আমি একটু আগে বলছি যে চয়েস অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স উইল বি গাইডেড বাই দ্য লাইকলি অর্গানিজমস ইনভলভ দ্য ফার্স্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স উইল ট্রাই টু গিভ অ্যান এম্পায়ারিক্যাল কভারেজ উইচ উইল বি ভেরি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে দিচ্ছি সেটা তো পেশেন্টের হেল্প করতেই হবে আবার ক্ষতি করবে না তো সেই জিনিসটাও খেয়াল রাখতে দ্য সেফটি অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স মাস বি অ্যাসিস্ট এজ ওয়েল তো কমনলি যেহেতু সেপসিসে দেখা যায় যে অর্গান ডিসফাংশন হয় তো ভাইটাল অর্গান যেগুলো নিয়ে আমরা ডিল করি যেগুলোতে ড্রাগস ক্যান হ্যাভ আ পটেন্সিয়ালি হার্মফুল এফেক্ট ইজ দ্য কিডনিস দ্য লিভার অ্যান্ড দ্য দ্য কিডনিস অ্যান্ড দ্য লিভার অ্যান্ড ইন দ্য ইন দ্য প্রেগনেন্ট পপুলেশন এজ ওয়েল রাইট প্রেগনেন্ট অ্যান্ড ল্যাকটেটিং পপুলেশন এজ ওয়েল সো আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কি রেনো কিডনি ফ্রেন্ডলি না কি আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কি লিভার ফ্রেন্ডলি না কি এবং আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক কি সেফ ইন প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেটিং মাদার্স না কি এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে লেট দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স ডু নো হার্ম ঠিক আছে তো কতদিন আমরা সাধারণত ডিউরেশন দিই সাধারণত আমরা সাত থেকে দশ দিন দিই বাট দিস ইজ পিওরলি দিস ইজ ওয়ান কনসিডারেশন দ্যাট উইল বি পিওরলি গাইডেড বাই দ্য পেশেন্ট পেশেন্ট যতদিন ইম্প্রুভ করছে না ততদিন কিন্তু আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজ দিতে হবে যখন আমরা স্যাটিসফাইড যে পেশেন্ট সেপসিস থেকে ইম্প্রুভ করেছে তখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিকটা উইথড্র করতে পারবো তো অনেক সময় আমরা যেটা করি অনেক সময় যদিও নর্মাল পেশেন্টদের ব্যাপারে এটা কস্টলি হয় কিন্তু আমাদের যদি ডাউট থাকে তখন আমরা সেরাম প্রো ক্যালসিটোনিন বা ল্যাব মার্কার যেগুলো সিবিসি স্যার এগুলো দিয়ে অনেক অনেক সময় গাইড করতে পারে যে পেশেন্টকে ইম্প্রুভ করে যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে না তো এরপর যেটা ইম্পর্টেন্ট সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশান শুধু অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কিন্তু সেপসিস ভালো হবে না যদি একটা পটেন্সিয়াল সোর্স অফ সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশান সার্জিক্যাল নিড অফ ইন্টারভেনশান থাকে ঠিক আছে তো একটা যদি এরকম গ্রোথ থাকে যেটা এক সার্জারি লাগবে তো অ্যাস অ্যাস লং অ্যাজ দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট আমরা যতই অ্যান্টিবায়োটিক দিই সেপসিস কিন্তু ইম্প্রুভ করবে না তো আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমার কোনো সার্জিক্যাল সোর্স আছে নাকি অথবা এটাকে আমরা বলি ফোকাস অফ ইনফেকশান ঠিক আছে তো কমন কমন ফোকাস অফ ইনফেকশান যার হচ্ছে গিয়ে সফট টিস্যু অ্যাপসেস থাকতে পারে হ্যাঁ এম্পায়মা থাকতে পারে ইন্ট্রা অ্যাপডোমিনাল অ্যাপসেস থাকতে পারে পারফরেশন হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে প্রোস্টেটিক অ্যাপসেস থাকতে পারে কোলানজাইটিস থাকতে পারে রেনাল অ্যাপসেস থাকতে পারে ইনফেক্টিভ অ্যান্ডোকারাইটিস থাকতে পারে কোনো প্রোস্থেটিক জয়েন্ট থাকলে সেটার ইনফেকশান হয়ে যেতে পারে সেপটিক আর্থারাইটিস হতে পারে হ্যাঁ তারপর সেলুলাইটিস সার্জিক্যাল সেলুলাইটিস যেটা বলি যে ব্লিস্টার টিস্টার সহ সেগুলা কোনো ডিপ অথবা ডিপ কিউটিনিয়াস অথবা পেরি পেরিরেকটাল অ্যাপসেস হ্যাঁ নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিস তো এগুলো হচ্ছে সব সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টও প্যারালেলি খুব একটা অতিরিক্ত ইম্পর্টেন্ট এবং আমি যদি সার্জিক্যালি এটা ট্রিট না করতে পারি তাহলে কিন্তু পেশেন্ট ইম যতই অ্যান্টিবায়োটিক দিই পেশেন্ট কখনো সেপসিস ইম্প্রুভ হবে না তো আমি যদি যদি চিন্তা করি যে স্লাইটেস্ট ডাউট যে আমার কোনো সার্জিক্যাল ফোকাস আছে সেই ফোকাসটা আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইমেজিং করার পর সার্জিক্যালি হয় পারকিউটিনিয়াসলি ড্রেন করা কোনো অ্যাপসেস অথবা সার্জিক্যাল ট্রিট কোনো ওপেন
আমার সার্জিক্যাল স্টিম পেনটা খুবই কমপ্লিট করাটা খুবই দরকার আচ্ছা এরপর হচ্ছে যেটা বললাম ফ্লুইড কনসিডারেশন অফ ফ্লুইড রাইট সো কোন ফ্লুইড দিব কখন ফ্লুইডের রোলটা এত ইম্পর্টেন্ট কেন তো অর্গান হাইপো প্রফেশন হচ্ছে ভ্যাসিডাইলেশনের কারণে সো যে কোনো সেপসিসে কিন্তু এটা হয় যার কারণে যে কোনো সেপসিসে যখনই আমি অর্গান হাইপো প্রফেশন এক্সাম্পল পেয়ে যাচ্ছি যেমন হাইপো টেনশন হচ্ছে কিংবা সেরাম ল্যাকটেড বেড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমার ফ্লুইডটা দেওয়া লাগবে এবং আমি ফ্লুইড দিব হচ্ছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে সাধারণত চ্যালেঞ্জ হিসাবে যেটা দেয় যে একদম রানিং থার্টি এম এল পার কিলোগ্রাম আইভি ফ্লুইড দেওয়া হয় সাধারণত ক্রিস্টালয়েড ব্যবহার করা হয় কলয়েডও ব্যবহার করার পিছনে যথেষ্ট রিসার্চ আছে এবং তারা অ্যাডভোকেট করে যে কলয়েড ইজ জাস্ট অ্যাজ ইউজফুল অ্যাজ ক্রিস্টালয়েড কিন্তু যেহেতু ক্রিস্টালয়েড রেডিলি অ্যাভেলেবেল ইন দ্য হসপিটাল অ্যান্ড আর কোয়াইট চিপ অ্যাজ ওয়েল তখন সেই জন্য আমার ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড দিয়ে সাধারণত চ্যালেঞ্জটা দেয় এবং চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পর পেশেন্টকে রেগুলার মনিটর করতে হবে অনেকগুলো জিনিস একটা হচ্ছে পেশেন্ট কি ইম্প্রুভ করতেছে নাকি আর দুই নম্বর হচ্ছে পেশেন্ট আবার সায়েন্স অফ ফ্লুইড ওভারলোড ডেভেলপ করছে নাকি না স্পেশালি যারা এলডারলি যাদের রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে যারা প্রেগনেন্ট যাদের ইস্কামিক হার্ট ডিজিজ থাকে কার্ডিয়াক ডিসফাংশন থাকে তারা কিন্তু খুব অল্প ফ্লুইডে ফ্লুইড ওভারলোড ডেভেলপ করতে পারে তো এর জন্য আমি যখন ফ্লুইড দেবো আমার খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পেশেন্টকে রেগুলার মনিটর করা তাহলে ইম্প্রুভ করবো যদি করে তাহলে আমি বুঝবো যে বিপি বাড়ছে ল্যাকটেট কমে যাচ্ছে পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট ইম্প্রুভ করতেছে পেশেন্টের ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইমগুলো ভালো হচ্ছে পেরিফ পেরিফেরিতে পালসগুলো বাউন্ডিং থেকে নর্মাল হয়ে যাচ্ছে তাই না এটা ইম্প্রুভ করা আবার উল্টা দিকে যদি আমি দেখি যে ফ্লুইড ওভারলোড ডেভেলপ করছে তাহলে দেখবো যে লাংয়ে ক্রেপস আসছে পেশেন্টের ব্রেথলেসনেস শুরু হয়েছে জেভিপি রাইস করছে হ্যাঁ পেশেন্টের তো এইসব জিনিস হলে আমি চিন্তা করবো যে না এটা ফ্লুইড ওভারলোড ডেভেলপ করতেছে তো ফ্লুইডটা দেওয়া শুরু করবো ঠিকই কিন্তু তারপর পেশেন্টকে রেগুলার মনিটর করতে হবে আর পেশেন্ট যদি ফ্লুইড ওভার ফ্লুইডে রেসপন্ড না করে তখন কিন্তু আমি চলে এটাকে আর সিভিয়ার সেপসিস বলতে পারবো না একটু আগে যেটা বলেছিলাম তখন আমার এটাকে টার্ন করতে হবে সেপটিক শক এবং সেপটিক শকের পেশেন্ট যে যেহেতু ফ্লুইডে বিপি বাড়াচ্ছে না কিন্তু আমার তো বিপি বাড়াতে হবে আমার তো পারফিউশন বাড়াতে হবে তখনই আমার লাগবে হচ্ছে প্যাজো প্রেসার সাপোর্ট তো পেশেন্টকে তখন সাইমুলটেনিয়াসলি ফ্লুইডও দিতে হবে ভ্যাজো প্রেসারও দিতে হবে ভ্যাজো প্রেসার কী করবে পেরিফেরাল ফসকুলেচারকে কনস্ট্রিক্ট করাবে কনস্ট্রিক্ট করলে তখন আমার বিপিটা বাড়তে সাহায্য করবে তো সাধারণত আমি কমনলি সবচেয়ে কমনলি সেপটিক শকে যে ভ্যাজো প্রেসার ব্যবহার করা হয় তার নাম হচ্ছে নর অ্যাড্রিনালিন আর এছাড়াও নর অ্যাড্রিনালিন ইজ দ্য পারফেক্ট ভ্যাজো প্রেসার এছাড়াও অনেক সময় একটা সার্টেন ডোজ হাই ডোজ ডোপামিন দেওয়া হয় এই দুইটা ইনফিউশন আকারে দেওয়া হয় ডিটেলসে দ্য ডিটেলস অফ দ্য ডোজিং উইল বি ফাউন্ড ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বুকস বাট আমি জেনে রাখলাম যে আমার নর অ্যাডেনের সবচেয়ে বেস্ট ভ্যাসো প্রেসার সেপটিক শকে যেটা ইউজ করতেই হবে আর যদি কোনো কারণে নরডেনের ব্যবহার না করা যায় তাহলে এটা হায়ার ডোজ অফ ডোপামিন হ্যাঁ তো ভ্যাসো প্রেসার দেওয়ার যদি লাগেই তখন অটোমেটিক্যালি আরেকটা ওষুধ দরকার হয়ে যায় সেপটিক শকে যেটার নাম হচ্ছে দ্য স্টেরয়েডস রাইট তো স্টেরয়েডস নিয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে এবং অনেক কনফ্লিক্টিং অপিনিয়ন আছে কিন্তু এখন সবচেয়ে লার্জেস্ট এবং মোস্ট রিলায়েবল যে রিসার্চ আমাদেরকে যেটা ইন্ডিকেট করে যে স্টেরয়েড যখনই একটা পেশেন্ট সেপটিক শক এবং তার ভ্যাসো প্রেসার লাগছে তাকে হাইড্রোকোটিসন সাপোর্টও শুরু করা সাধারণত ডোজটা হচ্ছে হাইড্রোকোটিসন ফিফটি মিলিগ্রাম এক এম্পুলে তো সাধারণত আমরা হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ব্যবহার করে থাকি হসপিটালে তো ফিফটি মিলিগ্রাম এভরি সিক্স আওয়ার ঠিক আছে তো স্টেরয়েডটা লাগবে তো সেপটিক শক যেখানে ভ্যাজো প্রেসার লাগে এখানে একমাত্র স্টেরয়েড লাগবে বাকি কোনো সেপসিসে কিন্তু আমার স্টেরয়েড দেওয়ার কোনো ইন্ডিকেশন নাই রেদার হার্মফুল হতে পারে আচ্ছা আর এরপর হচ্ছে অক্সিজেন যেহেতু ভ্যাজো অর্গান হাইপো প্রফিশন হচ্ছে সো অর্গানগুলো কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অক্সিজেন পাচ্ছে না এর জন্য অক্সিজেন সাপোর্টটাও অতিরিক্ত ইম্পর্টেন্ট তো অক্সিজেন আবার আননেসেসারিলি দেওয়ার কোনো দরকার নেই আমি জাস্ট এটা গাইড করবে হচ্ছে আমার স্যাচুরেশন আমার স্যাচুরেশন যদি হয় নাইনটি ফোর পার্সেন্ট অর অ্যাবভ তাহলে আমার কিন্তু অক্সিজেন লাগছে না তো আমার সাধারণত আমি নাইনটি ফোর পার্সেন্টের নিচে থাকলে তখনই আমি স্যাচুরেশন অক্স আর্টিফিশিয়াল মানে এক্সট্রা অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করব একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে পেশেন্ট আবার টাইপ টু রেসপিরেটি ফেলে না তো ক্রনিক টাইপ টু রেসপিরেটি ফেলে কিন্তু আবার বলে যে এইটি থেকে নাইনটি টু পার্সেন্টে মেনটেন করতে তো এইসব পেশেন্টে যদি একমাত্র এইটি এইট পার্সেন্টের নিচে হয় তখনই আমি অক্সিজেন দেব এরপর একটু আগে যেটা বলছিলাম যে অ্যানিমিয়া আর কোয়াগুলোপ্যাথি
destruction hoy eta ke amra microangiopathic hemolytic anemia boli jeta severe hoye gele dic hoye jay to eder kintu khub easily khub khubi druto hemoglobin level o kome jay ebong coagulopathy o develop kore ebong shegulo ki correct korbo na ki na seta important ekta consideration right so sadharonoto dekha jay je anemia hemoglobin level jodi sadharonoto shater niche neme jay tokhon kintu blood support red blood hemoglobin support dite bole sadharonoto amra rcc red cell concentrate transfusion diye thaki to shater upor maintain korte bole যারা মনে করেন একটু ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ অথবা কার্ডিয়াক ডিসফাংশন আছে তাদের কিন্তু ইভেন নয় নিচে নেমে গেলে কিন্তু তাদের হার্টের উপর একটা প্রেসার পড়ে তখন তা এজন্য তাদের বলে যে নয় নিচে নামলেই রেড সেল কনসেনট্রেট সাপোর্ট দিতে আর কোয়াগুলোপ্যাথি সাধারণত কোয়াগুলোপ্যাথি দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে প্ল্যাটিল ডিস্ট্রাকশন হতে পারে মাইক্রো অ্যাঞ্জিওপ্যাথি হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার কারণে কনকারেন্ট থ্রোম্বোসাইটোপেনিও ডেভেলপ করে তো প্ল্যাটিল কমে যেতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে দেখিত কনজামটিক কোয়াগুলোপ্যাথি ডেভেলপ করছে এর জন্য আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে প্রথম মিনিট টাইম বা এপিটিটি বেড়ে যাচ্ছে তো কখন এগুলো কারেক্ট করবো না কিনা সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন এবং কিছু গাইডলাইন আছে গাইডলাইনটা হচ্ছে যে দশ হাজারের নিচে যদি প্ল্যাটিলেট কাউন্ট নেমে যায় যদি প্ল্যাটিলেট কাউন্ট দশ হাজারের নিচে নেমে যায় তাহলে ডেফিনেটলি দেবো যদি দশ থেকে বিশ হাজারে হয় প্ল্যাটিলেট কাউন্ট তাহলে চিন্তা করবো যে ব্লিডিং রিস্ক কত যদি ব্লিডিং রিস্ক আমার কাছে মনে হয় বেশ ভালো আছে তাহলে অবশ্যই প্ল্যাটিলেট কনসেনট্রেট দিব আর যদি বিশ হাজারের উপরে যায় তাহলে সাধারণত দরকার হয় না যদি না পেশেন্টের অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকে তাহলে একটা পেশেন্ট যা বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার তাকে আমি তখনই প্ল্যাটিলেট দিব যদি তার অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকে আর কোয়াগুলোপ্যাথির ক্ষেত্রেও জাস্ট পিটি বেড়ে গেলেই কিন্তু একটা কমনলি আমরা দেখি যে সেপসিসের পেশেন্ট পিটি বেড়ে গেছে তাড়াতাড়ি এফ এফপি দাও তাড়াতাড়ি এফ এফপি দাও দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি দ্য কেস হ্যাঁ পেশেন্টের পিটি বাড়লে পিটি আমাকে গাইড করবে না পিটির সাথে আমার দেখতে হবে পেশেন্টের ব্লিডিং আছে না কিনা তো একটা পেশেন্টের প্রথম মিন টাইম বা অ্যাক্টিভেটেড পার্সেল প্রথম মিন টাইম যদি এপিটিটি যদি বেশি থাকে পিটি বা এপিটিটি যদি বেশি থাকে তখন আমি দেখবো পেশেন্টের ব্লিডিং আছে না কিনা যদি ব্লিডিং থাকে তখনই একমাত্র এফ এফপি দিব আননেসেসারি এফ এফপি দিলে কিন্তু পেশেন্টের বরং ক্ষতিই হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর হচ্ছে কি আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে মেটাবলিক সাপোর্টটা ইম্পর্টেন্ট এবং নিউট্রিশনাল সাপোর্টটা ইম্পর্টেন্ট এসব পেশেন্টদের খুব ইজিলি ইলেকট্রোলাইট লেভেল ডিসফাং অ্যাবনর্মালিটি ডেভেলপ করে ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স ডেভেলপ করে এই জন্য খুব রেগুলার ইলেকট্রোলাইট লেভেলগুলো চেক করতে হয় কোনো অ্যাবনর্মালি থাকলে সেগুলো কারেক্ট করতে হয় ইলেকট্রোলাইটের সাথে ক্যালসিয়াম ফসফেট ম্যাগনেশিয়াম লেভেলও দেখা উচিত এবং সেগুলো যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি হয় তাহলে এগুলো দেখা উচিত আর ভেন্টিলেটর সাপোর্টটা অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় পেশেন্ট যদি কোনো কারণে আমি দেখি যে পেশেন্ট তার এ সেফ এয়ারওয়ে মেনটেন করতে পারছে না বা পেটেন্ট এয়ারওয়ে মেনটেন করতে পারছে না বা অক্সিজেন স্যাচুয়েশন লেভেল ফল করছে তখন কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেটারি সাপোর্ট লাগতে পারে আর আরেকটা কেসে যেটা লাগবে একটু পর দেখছি সেটা হচ্ছে সেপটিক সিভিয়ার সেপসি বা সেপটিক শকেরই একটা ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন আছে এ আর ডি এস এবং সেখানে কিন্তু ভেন্টিলেটারি সাপোর্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তো লাস্টে যেটা বলছিলাম যে আমার কমপ্লিকেশনগুলো মাথায় রাখতে হবে এবং সেগুলো ট্রিট করতে হবে সো দ্য ইউ দ্য কমপ্লিকেশনস দ্যাট আর ভেরি ডেঞ্জারাস অ্যান্ড নিডস টু বি প্রমপ্লি রেকগনাইজ অ্যান্ড ট্রিটেড আর ওয়ান ইজ সেরিব্রাল হাইপো পারফিউশন তো আমি একটু আগে বলেছি যে বিভিন্ন অর্গানে হাইপো পারফিউশন হয়ে সেসব অর্গান ড্যামেজ হতে পারে তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সাসেপ্টেবল অর্গান যেটা হাইপো পারফিউশনে সাসেপ্টেবল সেটা হচ্ছে দ্য ব্রেন ঠিক আছে দ্য ব্রেন অ্যান্ড সো ব্রেনে কী হচ্ছে ব্রেনে যখন ভ্যাজোডাইলেশন হচ্ছে তখন ব্রেনে পারফিউশন কমে যাচ্ছে এবং সেটা কারণে কিন্তু দেখা যায় অনেক প্রবলেম হয় অনেক সময় কনফিউশন হয়ে যেতে পারে পেশেন্ট ডিসোরিয়েন্টেড হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ ইভেন আনকনসিয়াসও হয়ে যেতে পারে তাই না একটা একটা জ্বর আলা পেশেন্ট যার আনকনসিয়াস আমরা কিন্তু সেপটিসিমিয়া অথবা সিভিয়ার সেপটিস বা সেপটিক শকটা খুব টপে রাখি তাই না আমাদের লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়ালসে পেশেন্টের আইসিপি ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার বেড়ে যেতে পারে সেরেবল ইডিমা ডেভেলপ করতে পারে তো দ্যাট ইজ অ্যানাদার রেজড আইসিপি তাই না তো পেশেন্টের যদি কোনো কারণে রেজড আইসিপি হয় ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার বেড়ে যায় সেটাও কিন্তু সেরেবল হাইপো পারফিউশনে কন্ট্রিবিউট করতে পারে কারণ ব্রেন প্রেশার যখন বেড়ে যাবে সেরেবল প্রেশার তখন সেরেবল পারফিউশন প্রেশার কমে যায় কারণ ব্লাড ফ্লো করতে পারে না থ্রু দ্য ব্রেন তখন কিন্তু আবার এই যে সেরেবল হাইপো পারফিউশনের সিমটমসগুলো দেখা যায় সো এনি রেজ ডাইসিপি মাস্ট বি প্রমপ্লি ফিউচার অ্যাজ ওয়েল রাইট দেন যেটা আরেকটা যেটা প্রচণ্ড আমরা ভয় পাই সেটা হচ্ছে ডিজামিনেটেড ইন্টারভাসকুলো কোয়াগুলেশন রাইট ডিআইসি তো ডিআইসিও কিন্তু একটা খুব কমন কমপ্লিকেশন সাধারণত
uh, important charter organ, the brain, the lungs, the kidneys, and the liver may be affected. And these are very vital organs. And once these complications develop, it becomes ever so difficult, if, even more difficult to treat the case of sepsis. So it is very important <coughs> not to allow these complications to happen in the first place. And once this happen, to identify them quickly so that we can take um, any steps that is possible to prevent that. Jemon DIC ta amra ki korte pari. Jodi dekhi je patient er <coughs> DIC ta abo duita component, right? Je onek shomai thrombosis predominant hote pare, othoba bleeding predominant hote pare. Jodi thrombosis predominant hoy, tokhon amra heparin dibo. Jodi bleeding predominant hoy, thale amra fresh frozen plasma ba platelet support dibo. To ARDS e jemon ventilator support lagbe. AKI te patient er tokhon ar uh, further renal insult jate na hoy, <coughs> antibiotic gula jate reno friendly hoy, huh? uh, input output fluid balance gula maintain korda khub jorri hoye jay, hepatic failure e patient jodi encephalopathy hoye jay, hepatic encephalopathy treatment korda jemon bowel move korano, hmm? uh, uh, bowel sterilence dawa, hmm? e gula important hoye jay, further jate kono uh, <coughs> liver unfriendly kono antibiotic na dawa hoy, hmm? cerebral hyperperfusion hoye gale perfusion barano chesta kora, ICP pere gale ICP common chesta kora, jemon manitol diye ba patient ke 45 degree pro, uh, 30 degree uh, propped up kore rakha, ha tar por intubate kore dorkar hoyle partial pressure of carbon dioxide ba ba barai phela partial pressure of carbon dioxide komay phela hyperventilate kore to eigulo onek details jinish potre eto details ami ar jabo na eigulo ashol eigulo amader normal ward er setting o eigulo khub ekta manage kora onek shomoy difficult hoye jay sathe ICU help lage to ama jasi ektu bolte chai je ami eigulo ektu complication gulo mathay rakhbo cheigulo ei je ei complication gulo hote pare ebong complication jate na hoy ejonno agei ami je treatment gulo diyechi antibiotic fluid vasopressor steroids surgical treatment eigulo diye ami jate complication gulo prevent korte pari to sob kichur por ami just ekta kotha diye shesh korte chai je the first few hours after recognition of sepsis is extremely important right prothom kichu ghonta kintu vital so any delay may kill the patient right so prothom 3 ghontar modhe ami chesta korbo je ekta blood lactate pathano hoyse first 3 hours right the first 3 hours er modhe ami chesta korbo ब्लड लैक्टेट पाठन होए से, अमी चेस्ट करो बो ब्लड कल्चर प्रथम एक घंटा मध्य ही पाठन होए से, राइट? <coughs> अच्छा, प्रथम एक घंटा मध्य ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करा, आईवी फ्लुइड चैलेंज दवा, राइट? जो द हाइपोटेंशन था के, जो द हाइपोटेंशन था के, एक लामी चेस्ट करो बो, <coughs> एवं एक टक कैथेटर क এবং প্রথম 6 ঘন্টার মধ্যেই আমার ডিসিশন নিতে হবে আর উই ডিলিং উইথ এ কেস অফ সিভিয়ার সেপসিস অর সেপটিক শক তো আমি দেখলাম আইভি ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ দিলাম প্রথম 3 ঘন্টার মধ্যে پیشنটের বিপি রাইজ করলো না সো তখন আমার প্রথম 6 ঘন্টার মধ্যে ভ্যাসোপ্রেসর এবং স্টেরয়েড সাপোর্ট শুরু করতে হবে তো টাইমিং ইজ ক্রুশিয়াল দিস ইজ ওয়ান ট্রিট ওয়ান এরিয়া যেখানে প্রপার টাইমে প্রপার ট্রিটমেন্ট মে গো আ লং ওয়ে ইনটু সেভিং the life of a patient <coughs> is extremely important কারণ একটা patient যখন এক্সপায়ার করে শুধু patient নিজে এক্সপায়ার করে না সাথে patient এর family members এবং associates যারা থাকে তাদের life পুরোপুরি সারা জীবনের জন্য shattered হয়ে যায় এবং unfortunately আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে sepsis এর জন্য অনেক অনেক patient হারাচ্ছি এবং তার সাথে হারাচ্ছে patient কে সারাউন্ড করে তার family এর সব hopes সব aspiration সব dreams and happiness so this is a deadly condition and <coughs> it requires extreme effort and dedication and knowledge and skills as well so let's read about sepsis more ami ei choto lecture e just ekta brief introduction chao chesta korchi ami shobai ke bolbo je apni ektu sepsis somporke porben aro janar chesta korben ebong future e jate sepsis er karone kono patient er life na harate hoy thank you